Buenas, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Te escucho bien lejos. Sí, la escucho. Buenas tardes, George. Sí. Hola, hola. Bye. Bye. Sí, bueno. Bueno. Pero queda así como muy um... Sí, sí, para que me escuchen Me escuchen Jorge, aprovechando de trabajo Hola Hola York, aprovechando de trabajo. Mire, este con esta gente de Body Center ya tenemos el cheque pofechado para el completo. No me han dicho nada de esto. No lo ha mandado a tramitar. Le pregunto al no. cliente. No, no sabía que estaba en Vale, apas y lo voy a llamar después. Uh -huh. Chivo, gracias. Uh -huh. Y va, me escucho. Gracias. Hola, Hola Edi. Me escucho. Sí, me escucho. Hola, hola. Ah, ok, gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Ruth. Hola, Ruth. Hola. ¿Me, escuchan? me escuchan. Yo la escucho. ¿Usted me escucha? Sí. ¿Nosotros nos escuchamos? Todos sí, nos escuchamos. sí, la escuchamos. <risa> ni la, ni la, ah, bien, ahí está el bicho. el mero mero
Hello guys, good evening, hope you're doing well. Thank you so much for coming early. Welcome back, welcome Carlos, um, Josue, Jorge, Glenda, Gustavo, Ruth, Eden Nilsson, Lorena, and uh, Eden Nilsson Avila too. Ivania, Alberto, Yanira, Guadalupe, Rita, and uh, Gabriel. Hello everybody, how are you? How is your day going guys? ¿Qué tal su día? Okay, how are you guys? Okay. Hello. Hello. Good to see you Hello. again. Ayer que si no había muchos. Hello. Okay. Welcome, guys. Vamos a sacar eh, provecho de esta hora que tenemos. So let's get started. Remember that yesterday we had a task, right? A speaking activity. So we're going to start with that activity. Okay. Recordemos que ayer eh, tuvimos una tarea, right? About his, her, and your. Okay. Y ustedes iban a crear una, um, una presentación, right, about your classmates. Ok, who wants to be the first ones? Who says me? Mm -hmm. Or do you want me to choose you guys? Yes, who is going to be the first one? Ah, oh, Gustavo. Veo okay, que Gustavo wants to do it. Yes, Gustavo, do you want to be the first one? Or maybe Ruth? Yes? Yes. Okay, Ruth, go ahead. Recordemos utilizar his or her, right? Por ejemplo, si usted le preguntó, what's your telephone number? Si en el caso que le tocó trabajar con algún chico, you are going to say, his telephone number is, pero vamos a utilizar ya sea his or her, right? De acuerdo a la información of your partner. Okay, let's go, uh, Ruth. Let me know if you are ready, please. ¿Estamos listas, Ruth? Uh -huh. Hello. Hello, Ruth. Okay, parece que tenemos problemas con el audio. Okay, no sé si alguien más who wants to do it. Who wants to be the first one? Carlos, Yanira. Yo. Okay, eh, escucho a Gustavo Álvarez y a Carlos. No sé qué, who is speaking o a Eden Nilsson. Okay, Eden Nilsson, you can start, please. I'm all ears. Okay, uh, his telephone number. Hacer la consulta mm -hmm. con Yanira, Carlos, hicimos el grupo ayer y nos eh, eh, hicimos las preguntas que había dicho de la comida, la edad y dónde mm -hmm. vivíamos. Mm -hmm. Esas son las que vamos a utilizar. Solo les presentaba este. Sí, solo les presentaba esto para hacerles énfasis que vamos a utilizar ya sea his o her. Ah, perfecto, perfecto. Okay. Sí. Uh -huh. eh, acerca de Yanira. His uh -huh. favorite food is Chinese food. Uh -huh. He is 55 years and he lives in San Salvador. Uh -huh. She lives in San Salvador. Uh -huh. Okay, okay. Dani o Carlos. Uh -huh. uh, example, I talk about the uh, Nilsson. His name is uh, Nilsson Molina. Which your favorite uh, food is American food. Mm -hmm. He is, he is uh, a, is 48 years old. Danira? Mm -hmm. About oh. uh, Carlos. Okay. Um, his first name, uh, Carlos. Mm -hmm. uh, he is. Uh, 43 years old. 
he's from San Salvador. Uh, his favorite food is uh, seafood. Oh, yes, seafood. I love seafood too. Okay, thank you, Yanira. And uh, quiero que me seleccione. I want you to choose the next person, please, to participate, Yanira. Mm, um, Guadalupe. Okay, Guadalupe. Okay, let's go, Guadalupe. <laughs> Me llamo eh, Alberto Domínguez. Ok. Uh -huh. eh, ver. His name, eh, his your first name, Alberto. Eh, his your nickname, eh, George. Uh -huh. eh, he, are, he are you from Mexicanos. Uh -huh. Uh, here your favorite food, uh, China food. Mm -hmm. Only. Okay, perfect. Guadalupe, who, who was your partner? ¿Quién era su compañero, Guadalupe? Who was uh, your partner? Samuel. Okay, Samuel is here. Samuel? No, no lo veo. Samuel? It's not here. Okay. Uh, Alberto. Oh, okay, Alberto. Okay, Alberto. Say Alberto. Hello. No está. Hola, hola. Oh, sí. yes, there you are. Okay. Can you please share the information? Okay. Uh -huh. uh, please let me introduce my friend Samuel. Uh -huh. uh, his first name is Samuel. Uh, his nickname is Sammy. Uh -huh. uh, his favorite food is pizza. Uh -huh. He's from uh, Santa Tecla. Um, yeah, only. <laughs> That's it. Okay, very good. Thank you, Alberto. Who is going to be the next couple, the next partner? Samuel. Okay, Samuel. No sé si está Samuel. Hola. Oh, yes, there you are. Go ahead, please. Uh, please. Uh, the, the, is a, com, uh, mi compañera está Lupita. Mm -hmm. the, is, uh, his name is Guadalupe. Is his name is Lupita, and he is from is Lourdes. And his favorite food, hamburger. Okay, very good. Thank you. The next person, please, is Samuel. Um. Yeah, Rita. Rita, okay. Rita, are you ready? Hello, Rita. Oh, yes. Hello. Hello. Okay, go ahead, hey, please. I talk about uh, mm -hmm. Jorge, mm -hmm. my partner Jorge. Mm -hmm. he, uh, he, his name is Jorge. His nickname is uh, Jörg. Um, his uh, Favorite food I remember is meat mm -hmm. and your work for uh, his work for the trials manage and the finances. Mm -hmm. Okay, only that. Very good, Rita. Very good. Okay, thank you. Okay, let's go with Jorge. Okay, please, Jorge. Mm. Okay, teacher, talking about uh, Glenda. Mm -hmm. uh, her first, first name is Glenda. Her uh, nickname is uh, Glendis. <laughs> mm -hmm. Glenda. She is uh, uh, 42 years old. She uh, is from in San Salvador. There is a favorite food is salad. Okay, very good, George. Oh, please, Glenda, it's your turn. Hi, Miss. Hello. Um, my partner is um, Rita y Jorge Orantes. Mm -hmm. Okay. Okay. Um, Rita. Uh, her, her first name. 
Rita. Mm -hmm. Is here your nickname, Rita? Mm -hmm. um, is here all 45? <laughs> Here for 45 hall. Um, here from Soyapango. Mm -hmm. Here you favorite food um beef. Mm -hmm. I said. Okay, very good, Glenda. Thank you. No sé si hay anything más. Is there somebody else who wants to participate and Introduce your partner's information. Somebody else? Okay, Gustavo, go ahead, please. Mm -hmm. uh, the information about uh, Ivania. Mm -hmm. Her first name is Ivania. Her nickname is oh. Eva. Mm -hmm. Her age, 32 years old. Her is from San Salvador. Mm -hmm. Her favorite food is steak. Mm -hmm. That's it. Yeah. That's it. Oh, oh, that's all right. It's just all. That's it. Okay. Um, that's it. Okay. So, guys, thank you so much. Eh, solo vamos a ver algunas oraciones que necesitamos mejorar. Okay. En el caso cuando estemos a veces se nos olvida la, eh, por ejemplo, confundimos his o her, o en vez de decir que estamos hablando de ella, utilizamos your, right? Entonces vamos a ver unas cuantas oraciones que vi que necesitamos ir mejorando, right? Ok, entonces, the first one, eh, escuché que alguien me dijo, ok, por ejemplo, cuando estábamos hablando de, de chicas, lo confundíamos, por ejemplo, en vez de utilizar el hair, en vez de decir hair, decíamos your. Entonces está diciendo que a mí me gusta, right? En vez de utilizar hair, her favorite food is eh, pigs, digamos. Entonces muchas veces me confundían el hair y me utilizaban el your, right? Que tengamos cuidado con este tipo de oración. También algo que vi que decía, she's, escuché alguien que dijo, she's nickname. She's nickname is, eh, aquí estoy diciendo, ella es, el apodo es. Entonces, tengamos cuidado, take care. ¿Cómo podemos arreglar esta oración? How can we fix that sentence? Yeah. Yes, right. Tenemos que quitar... Yeah. Yeah, she's. Y tenemos que utilizar ya sea his o her, right? También eh, lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, de alguna chica, utilizábamos, por ejemplo, his name is. En vez de utilizar her, right? Ok, eh, también me di cuenta que algunos se daban cuenta de sus errores, valga la redundancia, right? Se daban cuenta, por ejemplo, de... Ah, en esto me equivoqué y ustedes mismos se corregían. And that's good. Eh, también vi otro, escuché otra, otra oración que me de, que decía, hair from, hair from, decía. ¿Cómo puedo arreglar esta oración? Hair from, eh, soy a pango, digamos. Uh -huh. He is, he is from, Soyapango, la forma corta que decía he's, right? He's from Soyapango, pero nunca podemos utilizar, por ejemplo, her o his. ¿Ok? Esto, this is not appropriate, right? He is or his. No sé si hay dudas, questions. Uh -huh. No questions, ok. Good guys, felicitarlos a todos. Um, the point is that all of us learn right. Okay, so let's go uh, to the topic. Today we are going to study the alphabet, the titles, saying hello, and the verb to be. And also we are going to practice some exercise. So let's get started with the topic with the alphabet. 
So remember when we have the alphabet, we use the question, how do you spell right? Utilizamos the question, how do you spell, let's say, elephant? How do you spell elephant? Como deletreamos la palabra. Entonces, that is the word that we use. So, vamos a escuchar. We're going to listen to the alphabet y luego vamos a repeat, right? Give me just a second. And uh, you are going to listen to the alphabet. Page three, exercise four, spelling names. Part A, listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Okay, Z. Um, maybe, quizá ya conocemos, we know the alphabet, no sé si me escuchan, porque veo que está un poquito lento el internet. ¿Me escuchan? Can you listen? Yes, Can you hear me? Yes. Yeah, okay. Yes. Okay, so, entonces vamos a ver just some small differences in pronunciation. Vamos a ver algunas diferencias in the pronunciation. For example, letter B, B. Tenemos la siguiente que es la V, V. And then we have letter Z. And we have letter C. Entonces, hay algunas diferencias in pronunciation. And that, that's why I'm pointing this out. Okay, I want to listen some of you guys uh, reading the alphabet. Voy a escuchar algunos de ustedes que me ayuden to read the alphabet. Can you help me, Guadalupe Lim, Dimas, please? A, B, C, D, E, F, H, I. ¿Cómo se dice H? Se menciona, se pronuncia. G, G H, H, I, no. I. I, yes, that's right. I, ajá. Eh, ah, eh, se me olvidó. J. J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, H, Y. Y. Me falta una. Yes, Z. Eh, Sí. Muy bien, very good, Guadalupe. Ok, uh, just one. Solo recordemos, guys, that, for example, tenemos la letra R, right? A veces nos confundimos y podemos decir air. Si la pronunciamos air, estamos diciendo aire. Así que take care with that. Ok, so let's listen one person more. George, please, can you help me? Hello, Jorge. Yes. Okay. There you are. Okay. Mm -hmm. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e, J, J, mm -hmm. Q, L, K, M, mm -hmm. K, mm -hmm. L, M, N, O, mm -hmm. P, Q, R, E, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, letter S. Muy bien, very good, Jorge. So, uh, vamos a ver some questions, right? How do you spell, how do you spell your first name? Como deletreamos los nombres, right? How do you spell your first name? También, how do you spell your last name? Como deletreamos, como deletrea su apellido, how? Do you spell your last name? Okay, I'm going to start with a question. Ustedes la responden y luego ustedes le hacen una pregunta a su compañero. 
Okay, I'm gonna start. Okay, Ivania, how do you spell your last name? Your last name, so apellido, last name. How do you spell your last name? R I V K S. Very good, uh, Ivania. Choose another person and ask a question, please. Carlos. Okay. Carlos, go ahead. Okay, uh, la pregunta, Ivana. You have to choose a question, right? Tenemos que hacerle una pregunta. Mm -hmm. Okay, Carlos, how do mm -hmm. you spell your first name? <laughs> My first name mm -hmm. is C A R L O S. Perfect, Carlos. Choose another person and ask a question, please. Okay, Josué, mm -hmm. how do you spell last name? Okay, Josué, how do you spell your last your name? Last name. Mm -hmm. Hola. Yeah, okay. Mm -hmm. um, H, H, oh, yeah. in, 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 E. Mm -hmm. R mm -hmm. uh, M A um, N mm -hmm. uh, D mm -hmm. E uh, um, uh, Z Z. Okay, very mm -hmm. good. Uh, Josué, just remember, just remember that cuando decimos eh, air, cuando decimos air, estamos diciendo aire, right? Let's take care. Esta la pronunciamos R, right? R. Ok, thank you, Josué. Okay. Just another person, la última persona, the next person, and ask a question, please. Um, eh, Glenda. Glenda, Glenda, hello, Glenda. Okay, ask a question, please, Josué. How do you spell your late name? Mm -hmm. Hi. How do you spell your name, Glenda? Hi, my spell name is G. Mm -hmm. L E N D A. Okay, very good, Glenda. Thank you. Okay, no sé si hay dudas. Do you have questions, guys, about the spelling? Just remember the letter. It is R, right? The pronunciation R R. No nos olvidemos de la pronunciation of the letter Z, right? Z Z, not mm, Z Z. Uh, the pronunciation, for example, letter C, C, right? And, uh, mm -hmm. Miss, yes. uh, what is the difference in pronunciation about the V, W, V, v and V? Mm -hmm. Okay, so it's a matter of the sounds. Es más que todo uh, from the position of your lips, right? Más que todo the letter B, B. Can you see my lips? B. B. And the other one, it is V. 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 That is the, the difference. Like that. Um, okay. Mm -hmm. That is basically. Okay. A pleasure. So let's continue. Vamos a seguir practicando some exercise. And uh, you're going to help me with uh, some of these exercises. Page three. I brought here. Me van a ayudar con estos exercises. Van a escuchar unos nombres. And I want you to tell me que, cuál es el nombre que ellos dicen, right? Si dicen Kate with K or C uh, with K, right? Okay, let's listen and then you tell me. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. 
Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled... Okay. Eh, no le pongamos atención a la picture. Esta, esta no es la picture. Solo pongamos atención al audio y ustedes me dicen los nombres, please. Veo que no, no, es la, no son los mismos. Okay, sorry. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S H A W N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S O P H I A? No, it's S O F I A. Oh, so it's S O -A. F I A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, guys, so let's try to uh, come answer right this activity. What was the first name? Who wants to tell me the first name? ¿Cuál era el primer nombre? What was the first name? Who wants to spell it? Mm -hmm. ¿Cuál fue el primer nombre? K. Okay, K. A. 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 Mm -hmm. T. E. K E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T K A R E. Okay, vamos a escucharlo. Let's let's listen. Let's listen that part. Page three, excerpt listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson. That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. Okay, so what, what was the, the spelling for? Is, was, was that Kate? Was that Kayer? Or is there another option? Tenemos alguna otra opción? Mm -hmm. What is the nombre, guys? What is the name? Carol. Mm -hmm. So it was Kara, right? K A R A. Okay. Okay. What about number two? Who has number two? Who has number two? Uh, hello, teacher. Yes, hello. Mm -hmm, Gabriela. Uh, I have M. M. A. Mm -hmm. A, A R, mm -hmm. R. And C. And C. Perfect. That was it. Very good, Gabriela. Thank Mark. you. Mark, exactly. Okay. What about number three? Who has the name? 
who has the name? Okay, Jorge, go ahead, please tell me. S H A W M. Yes, it was it was shown right. Okay, very good. And the last one, who has the last one? It was a girl's name. Mm -hmm. F O mm -hmm. F I A I. Sofia, right? Yes. Yes, perfect, Carlos. Okay, más que todo, it's a matter of practice. Más que todo es de práctica, right? So don't worry, it's just a matter of practice. Esto es más que todo práctica, right? Okay, no sé si hay dudas, questions about the spelling? No? Okay, so let's sure. move. Uh -huh. Yes, George? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación en la M y la N? Ah, okay. M. M, M, you close your mouth. M and M, M you open your mouth. M, M, N. M, N. Mm -hmm. Yes, okay. there you have. Okay, so let's continue, guys. And uh, ellos sí son muy cuidadosos, son muy cuidadosos con cuanto al spelling. Cuando ustedes hablan o hacen alguna llamada, ellos le van a decir, my name is, y se lo deletrean. Exactly as it is, right? Okay, that's why it is important Page pronunciation. Three. Okay, vámonos entonces to the... Les voy a compartir un video para que puedan ver bien la pronunciation y ustedes puedan practicar eh, the different sounds that they have. Tenemos entonces los titles, right? Tenemos los titles, eh, por ejemplo, cuando usted dice la señora, el señor, en el caso de la señora Martínez, Los que ya están casados, el señor Martínez. Vamos a ver los titles. Ok, entonces tenemos Miss uh, Kato. Eh, cuando utilizamos Miss, lo vamos a utilizar cuando sean mujeres, ladies that are single, que están solteras. Single ladies. Ok, um, y más el apellido, right? The last name. Por ejemplo, Miss eh, Rodríguez, Miss Rodríguez, la señorita Rodríguez. Tenemos el siguiente que es Miss, Miss uh, Young, que esto lo vamos a utilizar también cuando sea alguien soltero o que esté casado en el caso de las mujeres. Then we have Mrs. 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 Este es en el caso de las mujeres que están casadas, Mrs. Mrs. Jones, Married Females. Tenemos en el caso de los hombres, que es Mr., right? Mr. Hernández, Mr. Gallardo. When we are talking about single, cuando ellos están solteros o casados, right? In the, in the case of the boys. Okay, no sé si hay dudas about the, about the titles. Um, mm -hmm. Miss. Miss, okay. okay. Example. Okay. In pronunciation. Yes. Okay. When you have a miss, usualmente, usually they end with S. Miss. 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 And when miss. you miss. have this one, usually they end with a Z. Miss. Miss. Una, miss. Okay. That is the only difference. Okay, no sé si hay dudas. Questions about the titles. Sorry. Miss Gates, are you married or are you single, please? Okay, single, right? Okay. Single, so it's going to be? Miss. Miss. Miss Espinosa. Yes, that's okay. right. Okay. In, in the case that, for example, si estamos casados, en el caso de los hombres, right, we can say Mr., right? Hernández también, si es soltero también. We can say that. Okay, una eh, yes. Eh, uh -huh. Alberto. Y Mister se puede ocupar como uno desea. O sea, si está soltero o casado, veo que dice or. En cambio, para las mujeres sí es bien identificado entre Miss uh -huh. y Mrs. Uh -huh. Se puede hacer. Yes. Okay. Yes. Uh -huh. Yes. Pero solo recordemos que este Mr. es para hombres, right? Y Miss es para mujeres. 
basically that. Okay, no sé si hay dudas. If not, vamos a hacer an exercise. Vamos a escuchar the pronunciation y luego ustedes me dicen los titles que vamos a escuchar in this listening. Okay, let's listen and then you tell me. Page four, size six. Word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Okay, vamos a escuchar this one y ustedes me dicen los titles que escuchemos. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okay. Okay, si se fijaron en el audio, si hacen bastante énfasis in the pronunciation, right? Okay, do you want me to play the, the listening one more time? No sé si una vez más. Yes. Yes, one more time? Okay, good. Yes. Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okay, let's let's do it. Okay, what was the first title? What was the primer title que escuchamos? Mr. Lopez. Yes, how do you spell uh, Mr. Lopez? Mr. Lopez. Mm -hmm. How do you spell it? L O -E. M M Mr. M R is mm -hmm. uh, L O mm -hmm. E Z. Z. Okay, Mr. Lopez, right? Mr. Lopez. Okay, what about the second one? What was the second one? Who has the second one? ¿Cuál fue el segundo? Mm -hmm. Okay, the second one was Mrs. Smith, right? Mrs. Smith, Mrs. The third one, who has the third one? No sé, who has the third one? Ms. M. I. Yes. Is, mm -hmm. It was uh, Miss mm -hmm. Kim, eight, right? Uh -huh. mm -hmm. A. I. Um, um, very good, Carlos. And number four, what was the last one? Mrs. Uh, Anders Anderson? Yes, exactly. It was Ms. Ms. Anderson. Muy bien. Okay. This is Mr. This is Mrs. Miss and Ms. This se escuchó bastante the pronunciation when they say it. Okay, questions, guys, about the titles? Questions? No? No? Okay. Les voy a compartir unos audios también para que ustedes puedan practicar, right? English is just practice. Practice makes perfect. Okay, so let's continue with the last topic y luego nos quedamos practicando some exercising Page groups. Four, exercise. Page Okay, and uh, we have the, uh, when we say hello to, when we enter to a place, right? Cuando estamos saludando, tenemos el que ya conocemos, right? That it is, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Podemos responder con un great. How about you? ¿Qué de ti? And uh, tenemos el good morning también. Tenemos el Mr. Right. Uh, podemos responder, I'm just fine, thank you, good afternoon. We can ask, we can answer, not bad. No, no, no me está yendo tan mal, right? Not bad. 
tenemos el Good Evening. Usualmente el Good Evening lo utilizamos de 6 de la tarde, más o menos, a 8 de la noche, el Good Evening. And uh, we can answer, I'm okay. It's okay. That's good. Podemos responder de esa forma. También podemos escuchar a alguien que dice, how is it going? ¿Qué tal te está yendo? How is it going? Es bastante eh, normal cuando usted está entre amigos, right? How is it going? Great, things. And uh, how are you doing también? How are you doing? Esas son algunas de las formas cuando estamos eh, saludando, right? Saying hello. How is it going, Carlos? How is it going? Mm -hmm. Podemos responder. I'm doing well. Podemos responder. I'm going, I'm going mm -hmm. fine. Ah, yeah. I'm doing. En este caso podemos responder. I'm doing well or fine. Let's say. Okay. Esas son some of the ways. Okay. Y questions about the saying hello. No questions. Una okay. consulta. Yes, Digamos si es una hora que, que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que no ha salido el sol, eh, ¿incluye como good morning o puede ser en la madrugada? Uh, sí, empezaría como, usualmente utilizaríamos como good morning o hello. Hello, mm -hmm. más que todo. Usualmente eh, ellos utilizan como el hello o el hi para saludar. Mm -hmm. But that's a very good question. Okay, um, let's see another. Okay, más que todos those phrases are the ones that we use, that they use. Okay. Miss, oh, yes. Mm -hmm. What is the difference about hi and hello? Okay, eh, usualmente es más que todo de formalidad, right? El hi, yo lo he visto más que todo cuando usted habla. En cambio, el hello lo he visto cuando se está escribiendo. Por ejemplo, para cosas así como eh, correos. Yo lo he visto más que todo el hello ahí. Más que todo en sentido de, de escritura lo he visto más que todo. Maybe. That can be the difference. Formal. Thank you. Mm -hmm. Exactly. Can be. The, the different, how are you doing? And example other people what are you doing so it's a different to the question ah uh, how are you doing it's more than how are you que tal te está yendo how are you doing mm -hmm. but if you say what are you doing what are you doing man que estás haciendo that is another thing what are you doing what are you doing es que estás haciendo instead of how are you doing que tal te está yendo Ok. Uh -huh. Por ejemplo, vemos a un amigo y le decimos, y, o sea, ahora se saluda y qué hace, ¿verdad? Uh -huh. How are you doing? Yes. Podría ser. How are you doing? O también la común, creo que le hemos visto en películas. WhatsApp. Hey, what's What? up, man? Uh -huh. Ese creo que le hemos visto bastante, WhatsApp. Uh -huh. Pero más que todo, en cuenta confianza, right? You have with your family, with your friends, right? Y hay otras, hay otras que ustedes le van a ir viendo en las películas, más que todo, que dicen WhatsApp, um, WhatsApp, WhatsApp, yo. Pero eso es más que todo muy, muy informal. That is with your friends, right? In the office. Okay, so basically these are some of the expressions that you can use for saying hello, right? Okay. So let's move on. And uh, vamos a ver uh, now the topic that is the verb to be, right? Verb to be. And this is very important. Ese es uno de los verbos más importantes porque from this one, uh, you will see a lot of things. Okay, vamos a ver eh, entonces el verbo to be, la forma corta, la forma de pregunta, la respuesta, the answer. And the contraction. Vamos a ver, we are going to study this. Okay, so let's continue. And then we have the structure. Cuando utilizamos, when do we use the verb to be? For example, when you say, yo estoy. 
contento. I am happy. Él es mi hermano. He is my brother. Nosotros estamos en la escuela. Ese, ese es el verbo to be, el verbo ser o estar en Spanish. So we have the affirmative uh, structure. Affirmative. Tenemos eh, para el sujeto I am. Uh, we have for you, we, y they. Tenemos el are. For he, she, it, we have is, right? Ok, recordemos something very important es que tengamos cuidado con el sujeto. De acuerdo al sujeto, we have to use the correct verb to be. For example, si yo les, dio, si yo les doy el sujeto, my brothers. My brothers. ¿Qué verbo to be voy a utilizar con my brothers? ¿Qué verbo to be? What verb to be can I use? Mm -hmm. ¿Qué verbo to be? Are. Yes, voy a utilizar are. ¿Por qué voy a utilizar are? Porque la palabra que tengo antes es plural y usualmente cuando usted tiene plurales vamos a utilizar el are. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo que es plural? The letter S. And uh, what about si yo tengo, what about if I have my, my teacher? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué verbo tú voy a utilizar? Is. Is the best. <laughs> my teacher is the best. Ok, así que tengamos cuidado con el sujeto que tengamos. Con la palabra que está antes. Ok, no sé si hay dudas, questions about the verb to be en la forma afirmativa, affirmative. No. No? Ok. Ok, and so let's continue. And tenemos la forma short form. Short form y tenemos la forma long. Tenemos entonces I am. Esa es la forma larga. Y tenemos la forma corta que es am. Um. Tenemos uh, you are, your. We are, uh, where. They are, there. He is, his. She is, she's. And it is, it's. What is the difference y cuándo podemos utilizarla? Usually, usualmente utilizamos esta. The short form, cuando estamos hablando, when we are speaking. Y esta la vamos a utilizar cuando usted esté escribiendo correos, por ejemplo, o alguna, algo que sea muy formal. That is cuando vamos a utilizar the long form. Ok. So we have, we can also use the structure. Podemos utilizar de la forma, de esta siguiente forma. John's, John is tall, John stole. Okay, and then we have London is a very big city. London's a very big city. La forma corta, right? Nada más. No sé si hay dudas, questions. Eh, no questions. Una uh -huh. consulta. También uh -huh. había, había visto que en los posesivos se le colocaba una S, si no me equivoco, uh, ahí al, al, al nombre. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar o en la pronunciación entre posesivo y cuando estamos usando los to be? Um, usualmente, bueno, se lo van a ver ustedes más adelante, pero más, más que todo es de lo, después de lo que sigue del nombre. Por ejemplo, tenemos el nombre ahí, John's Right. Cuando encuentres ese ejemplo, John's, eh, John's eh, Box. La caja de John, right? Entonces, lo que, lo que tenemos que ver es lo que está después. Uh -huh. Eso es más que todo en cuanto a los posesivos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que, don't worry. Ok, más que todo, just to uh, make a difference. Ok, so vámonos entonces to the negatives. No sé si me ayuda, Yamira. Can you help me reading, please? The information negatives. Uh, mm -hmm. I am not. Mm -hmm. I'm not. Mm -hmm. You. You're not. Mm -hmm. You aren't. We are not. 
we're not, we aren't. They, they're not, they aren't. He, he's not, he isn't. Mm -hmm. She, she is not, she's not, she isn't. It, it's not, it isn't. Very good. Thank you, Janira. Tenemos entonces las formas contractadas, the contractions, right? When we use the verb to be. And uh, we have I'm not, you're not, you aren't, we are not, we aren't, and so on. As a question, cuando hacemos una pregunta, usualmente queremos, utilizando esta forma, solo queremos responder un sí o un no. Entonces, ¿cómo hacemos las preguntas? Simplemente utilizamos the verb to be al principio para hacer una pregunta, ¿ok? Por ejemplo, are you married, Gabriela? Are you married, Gabriela? Hola, hola, Gabriela. Oh, yeah. Hello. Uh -huh. Are you married? No, no, I'm not. No, I'm not. Entonces, el verbo to be al principio y luego el sujeto. Ok, ahora le pregunto, eh, Lorena, ¿is Gabriela married? ¿Is Gabriela married? Lorena. Um, no. Yes. Uh -huh. ella, yes. Dijo que, ella dijo que no. Pero... <ríe> Ay, la descubrieron. <ríe> ok, Lorena. Yes, right. Yes, que yes. Yes, uh -huh. uh, she married. Yes, she is yes, married. Yes, she is married. Muy bien. A veces no vamos a escuchar los sujetos así como están, sino que vamos a escuchar eh, los nombres, por ejemplo, así como hicimos en el caso de eh, Gabriela, right? Okay. Teacher, uh -huh. so, sorry, uh -huh. para, para I am engaged. You are engaged, okay, you are... Yes, I, I, I don't, I, I'm not married. Okay, okay, you are <laughs> single, you are still single. Yes, in, in my, my ID, my ID appears single. Ah, okay, okay, don't uh, worry, yes. single or married, you but, are... <laughs> but in the future, maybe, I In am the married. future, in a very <laughs> distant future, right? Yes. <laughs> okay, no problem, eh, Gabriela, thank you. Okay, so we have the short answers, right? And the questions. No sé si hay dudas. Questions about the, ya vimos las cuatro formas, right? Ya vimos cómo responder, questions, negatives. No questions, guys? No? Okay. Entonces vamos a practicar. We are going to practice. I'm going to ask you a question y luego ustedes hacen la pregunta to your partners. Okay, Gustavo, are you a student? Gustavo. Yes. Yes, are you a student, Gustavo? Uh, I am not a student. Okay, ask a question to another classmate. Um... Your mm, as a question, right? Are you uh, a student? Uh, cambiemos. Let's change, uh, Gustavo. ¿Y para quién va a ser? For whom? Um, for Josué. Josué, okay. Are you a student, Josué? Josué, hello, Josué. Hola, hola. Uh -huh. um, um, uh, I am, no. Uh -huh. Are you a student? Podemos responder como uh, yes, yes, I am, am o no, no, I'm not. So, are you a student, Josué? Uh, yes, I am a student. Yes, I am. Podemos quedarnos solamente con yes, I am también. It's good, okay. Uh, una, haga una pregunta entonces. Can you ask a question, Josué, para alguien de sus compañeros? Um, uh, Samuel. Okay, Samuel. Uh -huh. mm. Samuel. 
No, no, no sé cómo sería. Ok, uh, puede ser, uh, are you a teacher, por ejemplo, Samuel? Are you a teacher? Are you a teacher? Uh -huh. Recordemos que es el verbo to be al principio y luego el sujeto. ¿Es usted un maestro, un profesor o eres tú o sos vos, Ryan? No, I'm not. Uh, ok, entonces él me va a responder, no, I'm not. No, I'm not. Ok, ahí así es como hacemos the questions. No sé si hay dudas. Tengamos cuidado siempre con las preguntas, right? Ok, les voy a pedir que hagamos entonces tres preguntas utilizando los siguientes sujetos. En la primera pregunta vamos a utilizar el sujeto my brother and my sister. Ok, vamos a hacer preguntas, questions, questions. Siempre tomando en cuenta el verbo to be. En la segunda pregunta vamos a incluir el sujeto my friend. En la tercera pregunta vamos a incluir el sujeto de computers. Ok, vamos a crear tres preguntas. Voy a agregarles una más que va a ser my mother. Vamos a hacer la primera y luego ustedes se quedan con las otras tres. Tenemos el sujeto my brother and my sister. ¿Qué pregunta puedo utilizar? ¿Qué es verbo to be primero? ¿Cuál sería el verbo to be? Para my brother and my sister. What, what is going to be the verb to be, guys? Are. Are. Y luego la regla me dice que tengo que utilizar el sujeto. Are my brother, my brother. and my sister. ¿Y qué le puedo agregar? Teacher. Oh, yes. Are my brother and my sister teachers? ¿Cómo puedo responder esto? Uh -huh. Yes. Yes. They are. Yes, they they are. are. Very good, guys. Ok, hagamos las preguntas entonces. Using my friend, the computers, and my mother. Let me know if you are ready. Ok, guys, who has the three questions? Who wants to share? ¿Quién las quiere compartir? Hello. Hello, Gabriela. Ok, uh, go ahead. I have, is my friend a soccer player? Mm -hmm. uh, no, she isn't. Very good. Ok, very good, Gabriela. Who has number three? ¿Quién tiene la number three? Yes, Ed Nilsson, do you have it? No, I'm sorry, es que le vi el, el micrófono activado, pensé que eh, usted iba a participar. Ok, guys, por el tiempo y vamos a respetar su horario, right? Solo les pediría que podamos compartir esas tres preguntas in the chat box. And uh, de una sola vez, I'm going to... Uh, Share this information. Se so, les voy a compartir también para que ustedes la puedan tener right, y repasarla. 
Ok, si no hay más dudas, guys, no quiero quitarles mucho Una tiempo. Una consulta, ¿Sí? eh, Miss, eh, uh -huh. con relación a los temas que se muestran en la primera unidad o digamos uh -huh. todo la, lo que se va a ver en el mes, eh, si ¿sí nos permite ir avanzando o tenemos que ir viendo, digamos, tema por tema e no. ir... Eh, no, usted porque, puede avanzar, porque, no hay problema. Porque por lo menos para mí hubo una duda en cuanto muestra todas las unidades uh -huh. y, este, y mostraba una tarea, ¿verdad? Uh -huh. y entonces no sabía si, si se puede ir como avanzando en los temas, rellenando, no sé, completando. Sí, 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 definitivamente usted puede hacer eso, avanzar lo más que pueda, right. Aquí el propósito es que usted vaya practicando y al mismo tiempo, esa nota ya va saliendo sí. de eso, ¿verdad? Y sí, este, no ¿no? igual, ¿verdad? Como no soy experta en la plataforma, tuve un poco de duda uh -huh. cómo hacer para ir viendo cuáles son como las tareas. Es de ir entrando eh, en, cada, en cada apartado módulo, no sé cómo se llame. En cada eh, sección. Uh -huh. En cada sección, sí. eso es lo correcto. Así sería. Sí, así sería. Tiene Me que imagino yo que cada clase uh -huh. va a haber una tarea o cómo es la dinámica. Eh, más que todo le aparece el contenido, luego le aparece un video y luego le aparece la tarea. El ejercicio. Son como el ejercicio, Ajá. digamos. Uh -huh. Son unas tres o cuatro preguntas, ah, okay. más que todo. Y luego sigue ah. y así. Ok, perfecto. Uh -huh. Bien, Bien, gracias. Ok, you're welcome, guys. Entonces nos vemos. Eh, I hope to see you tomorrow. Have a good day. And, uh, ok, basically that, guys. See you. Thank you. Bye-bye. See, bye. see you. See you, guys. Bye -bye. Take care. Bye. Bye.